C'est un petit lit, j'ai fait. Ça fait déjà quelques semaines qu'on est limité dans nos déplacements, genre à 10 km autour de la maison. Et je m'étais dit que dès que ce serait possible, on partirait faire un petit tour avec Junior. Le but, c'était de jeter vite fait un matelas à l'arrière et d'aller passer une nuit un petit peu n'importe où. Mais ça, c'était avant une petite mésaventure. C'est comme à la maison, on enlève les chaussures avant d'entrer. Hop là Et une place est terrible dans ce fourreau. Toc, toc, C'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça va donner parce que je tourne avec la GoPro. Alors, euh, désolé si les images sont pas excellentes. Si on passe les pieds en dessous, il y a même encore de la marge à l'avant. Il y a de la marge à l'avant. On est pas mal, hein. Test, simulation de dodo. Ah ouais. Bon, et bien maintenant, il n'y a plus qu'à sortir. Alors, <rire> euh, où est le bouton déjà Il <rire> n'y a pas le bouton il n'y a pas de <rire> C'est quoi ça Ah c'est un cache plastique Je peux plus sortir Laissez-moi sortir <rire> Bon mais voilà, ce que j'avais pris pour un bouton d'ouverture à l'intérieur, c'est juste un cache en caoutchouc. Et heureusement qu'on a fait le test à la maison avant de partir, parce que sinon on se serait trouvé comme deux cons au bord de la plage à appeler quelqu'un pour venir nous chercher. Je comptais attendre le mois de juin pour commencer l'aménagement du van, car au mois de juin, il y a son contrôle technique. Sauf que maintenant, je me dis qu'on ne peut pas partir sans faire un minimum d'aménagement. Et quitte à faire un minimum d'aménagement, autant se mettre tranquille. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien derrière l'écran. Aujourd'hui on démonte les sièges de Junior et ça commence tout de suite. Ça va résonner un max, ça va être un vrai plaisir pour le son. Apparemment on a deux parties, la partie vitrée et la partie siège. Je vais commencer par essayer de faire le démontage de la partie haute. Il y a quelques rivets à faire sauter. Salut, c'est la voix off. Bon, bah là, je dis que je suis content, que ça a été relativement vite. Mais ce que je ne sais pas encore, c'est que c'est le début de la galère. Ça tient encore un peu sur les côtés et je ne sais pas pourquoi, donc je continue à démonter. Bon, je voulais pas enlever ce panneau, mais je crois qu'il n'y avait pas de solution. Et vu ce que je viens de découvrir, je pense que j'avais raison. Hop. Juste caché en dessous, on a encore <rire> des vis et euh, d'autres rivets. Dans la vie, il n'y a jamais vraiment rien de simple, il a fallu que j'aille chercher des vis qui se situaient en dessous de la banquette au niveau des petits clips qu'il a maintenus pour la défaire. Et là, je dois dire que j'ai un mal de canard ou de chien, euh, au choix. Comme à chaque fois où tu te dis, ah, ça me prend de 5 minutes, ça, il y a 3 vis, 3 boulons, c'est bon. <rire> tu peux être sûr que soit tu comprends rien, soit il y a des trucs cachés. Et du coup, tu passes deux heures. C'est un peu ce qui se passe pour le moment. J'arrive pas à comprendre comment on enlève la partie cache supérieure. Moi, je voulais juste enlever le cache supérieur avec la vide. C'est tout ce que je voulais enlever. J'ai enfin réussi à désolidariser. À, désolidar... à désolidariser la structure des sièges. Ça pèse super lourd. Depuis une heure, ou peut-être même deux maintenant, je galère comme un malade parce que je voulais récupérer la partie supérieure pour la mettre sur le bon coin et en tirer quelques petits euros. Le seul problème, c'est que euh, j'ai pas trouvé comment elle s'est démontée. J'ai démonté tout ce que j'ai pu autour pour me rendre compte qu'en fait, ils ont collé la partie latérale à gauche et la partie latérale à droite. Le démontage propre, eh bien, on oublie. Ça aurait été bien chicasse. Tu vois ce que je veux dire, hein On 
Bon, si tu connais quelqu'un qui cherche les trois quarts du nitre arrière pour un Procab, tu dis qu'il m'envoie un comment. Il envoie un comment et je ne ferai pas cher, ça m'a été cassé. Eh bien, ça n'a pas été facile, 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 tu vois. Je vais même dire que ça n'a pas été facile du tout. Si la partie des sièges n'avait pas été collée, évidemment, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus vite. Mais évidemment, avec des si, blablabla. Bla, 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 bla. Bref, les sièges sont sortis. Je crois que pour aujourd'hui, ça va être à peu près tout. Je vais probablement juste passer deux minutes pour rabaisser les garde roues un petit peu pour faire un plateau de lit un peu plus bas. Et ensuite, je ferai un aménagement provisoire pour qu'on puisse partir deux, trois jours par-ci, par-là. En attendant, tchuss Deuxième jour, deuxième round, j'ai plutôt très bien dormi cette nuit. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'assise du lit pour un aménagement encore une fois provisoire puisqu'on attend de passer le contrôle technique au mois de juin pour s'attaquer à l'aménagement définitif de Junior. Allez, on y va Troisième jour et troisième round, aujourd'hui on s'occupe de petite finition, je vais faire la découpe du matelas afin qu'il rentre pile poil sur son sommier et ensuite je vais faire une retouche sur la table basse. Cette table basse n'est pas qu'une table basse, elle sera aussi une extension du sommier. Le but c'est que dans la journée quand on n'en a pas besoin, elle se glisse sous le lit, ça ne prend pas de place et le soir venu on l'étend et on a un sommier qui fait la totalité de la longueur du matelas. C'est plutôt pas mal et en plus, si on a besoin un jour de manger à l'intérieur de Junior, elle pourra servir de table basse. Hier, il se pourrait qu'à la suite d'une prise de mesure légèrement malheureuse, j'ai un petit peu loupé de 10 cm la taille de mes pieds. Donc je vais retoucher ça aujourd'hui et on sera enfin prêt pour partir un petit peu à l'arrache, je vous l'accorde, mais pour partir passer notre première nuit à bord de Junior. Life is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights Won't stop for traffic lights And I... Ah. <rire> Ça y est, on y est Bon, ça a été un petit peu plus long que prévu Mais c'est toujours un petit peu pareil Tu t'attends à ce que ça prenne 5 minutes Et au final, tu y mets 3 jours Ça, c'est le bricolage en général C'est toujours la même chose Bon, c'est sûr que là, tout de suite, euh, les finitions, ça ne vend pas du rêve, mais je dirais que quand ça fait en grosso modo une année que tu es un petit peu limité à 1, 2, voire 10 km autour de la maison, ça va faire largement le taf pour s'évader un peu. Ah, moi, je dis qu'on va être bien là. Même si c'est pas super luxe, ça va être bien. Ça attendra jusqu'au mois de juin, on passera le contrôle technique de junior, et ensuite on fera un truc un peu plus sérieux. Ce qui est sûr, c'est qu'on a utilisé toute la largeur du véhicule et que ça risque d'être super confort. Pas super design, mais super confort. Partage la vidéo, partage la vidéo. Plein de petits pouces, des petits pouces. pouces. Abonne-toi, abonne-toi. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et cette année, j'ai le droit à une nuit dans un van à moitié aménagé sur un matelas tout pourri de chez Ikea. Et pourtant, je crois que j'ai rarement été aussi heureux le jour de mon anniversaire.
Aujourd'hui, on est dans le parc des... Seven seconds away Je t'attendrai J'ai honte Cet aménagement nous a coûté trois fois rien, environ 90 euros pour la planche de contreplaqué et un petit peu de temps pour la mettre en place. Et s'il y a une chose que nous avons déjà constaté lors de ces premières nuits à bord de Junior, c'est que nous avons un lit super confort. Il fait la largeur du véhicule, je n'ai pas encore mesuré mais je mettrai ça en bas de l'écran juste ici. Et le lit fait 2 mètres de long, donc on rentre vraiment super bien à l'intérieur et c'est super confortable. Le gros avantage de cette installation, en plus de nous avoir coûté trois fois rien, c'est d'avoir un max de rangement en dessous du lit. On a pu rentrer toutes nos affaires, les affaires de toilette, les rechanges, les affaires de cuisine et un sac de golf et son chariot. On notera quand même que s'il y a quelque chose à attraper et que ça se situe au milieu du lit, il faudra tout sortir pour pouvoir y accéder. Nous sommes au mois de mai, on n'a pas trop de bol, il faisait 6 degrés ce matin, pas très beau à l'extérieur. On a noté qu'il nous manquait une petite table à hauteur pour pouvoir déjeuner à l'intérieur du véhicule et je pense qu'on s'équipera très rapidement de chaises pliantes de façon à pouvoir profiter de l'extérieur quand on est sur un beau spot. Le but c'était de partir quelques jours à la rage, pour ça la mission est réussie. Par contre on trouve rapidement la limite de la glacière et du réchaud et dans le temps c'est pas super viable. Ce premier petit road trip en vanne nous a amené à nous rendre compte qu'il nous manquait quelques petits accessoires pour vraiment être le plus confort possible. Et je pense que ça fera partie d'une vidéo séparée où je vous donnerai les 5 meilleurs accessoires pour partir en road trip. Aucun regret pour les sièges pivotants à l'avant, ça apporte vraiment un gros plus et je vous mets le lien de la petite vidéo qui montre l'installation juste ici. Ce qui est sûr, c'est que ce petit road trip nous a fait super plaisir et qu'en plus, il nous amène à réfléchir à l'aménagement définitif de Junior. Mais ça, ce sera l'objet de prochaines vidéos. Donc si tu veux rester informé, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu partages, tu mets un petit pouce et on se retrouve très vite. Merci à... Thank you